Hello students, a very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. Today, I welcome you all for the next branch of science. The name of the branch is physics. In the last session, already we completed our chemistry portion for, from your syllabus. So from today, we are going to start our physics. तो पिछले सेशन में हमने केमिस्ट्री का सिलेबस आपका क्या है कंप्लीट किए सो है आज से हमें क्या है फिजिक्स के बारे में क्या है डिस्कशन कर लेना है सो फॉर योर सिलेबस देर आर टोटली थ्री चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स वन इज लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वन इज वर्क एंड एनर्जी एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी देर आर टोटली थ्री चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स आपका जो सिलेबस है नाइन्थ सर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर डिवाइडेड इन द Three branches of science. One is biology, chemistry, and the physics. So already we completed biology and the chemistry. From today we are going to start our physics syllabus. आज से हमें क्या है अपना physics का जो section रहेगा आपके chapter में इसके बारे में हमें क्या है discussion कर लेना है. तो आप आपके syllabus में क्या हो तो तीन chapter क्या है physics के रहेंगे. Understand? The first one chapter रहेगा law of motion. सेकेंड वन है वर्क एंड एनर्जी एंड लास्ट वन इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स सिलेबस फर्स्ट वो डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स नाउ सी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड दियर म्यूचुअल इंट्रैक्शन विद दे फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन विद दे तो फिजिक्स में क्या है किसके बारे में डिस्कशन किया था तो मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में और उनके बीच में जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन है इसके बारे में क्या हो तो डिस्कशन किया जाता है तो वाट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स रखो द स्टडी ऑफ द नेचर रखिए द स्टडी ऑफ नेचर of the nature is called as a physics the study of the nature of nature is called as the physics listen so what are the importance of physics this ke kya kya importance hai hum rakhiye the main and the importance form of energy that is electrical energy is only and only due to the physics now see the main and the importance form of energy is electrical energy is only and only due to physics you cannot you cannot imagine life without the electrical current hum bina light ke hamara hamare life ke bare mein hum to soch nahi sakte hain we cannot imagine life without the electrical energy the formation of a cloud based on the physical phenomena called as evaporation hum rakhe the formation of a cloud is the physical phenomenon is called as the evaporation physics is also applied in our body due to the electrical signals which carry the sensation to mind we are able to see listen to feel the object now see physics is also applied in our body due to the electrical signal which carry the sensation to mind mar jo body mein jo electrical signals kya hai brain ko transfer kiye jate hain transfer karne ke baad hi hamara body kya hota hai different different kinds ke kya hai ब्रांच ऑफ साइंस it is the branch of science science that deals with that deals with the study of it is the study of matter
and energy and energy and the air and the air mutual interaction and their mutual interaction with the with them or may apne sakte hain the study of nature the study of nature of the nature the study of nature of the nature of the nature is called is called physics the study of nature of the nature is called as a physics listen now see what are the importance of physics our discussion coming in what are the importance of for physics what are the importance of physics can you see me What are the importance of physics? What are the importance of physics? Now see the main. and the importance the important form of the important form of energy that is electrical energy that is electrical energy is only and only only due to the physics due to the physics you cannot imagine life without electrical energy cannot imagine imagine life without electrical energy without electrical energy can we say the main and the important form of energy that is electrical energy is only only due to the physics so my electrical energy hai wo kiski wajah se hua to only due to the physics so we cannot imagine life without the electrical energy hum apni jo life hai wo electrical energy ke bina kya ho to soch nahi sakte the formation of a clouds the formation of clouds of clouds is based on it's based on the physical phenomena physical phenomenon called evaporation called evaporation now see next one physics is also applied in our body physics is 
also applied in our body in our body due to electrical signal due to electrical signals which carry which carry the sensation which carry the sensation to mind to mind to mind we are able we are able to see listen to feel the object to feel the object listen so these are the importance of the physics ab tak jo humne dekha hai physics ka introduction aur uske kya kya importance hai so now start our first chapter of physics ab apna kya bolte physics ka kya hai first chapter ke start karte so before entering into the chapter let fata the concept we will लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर तो चैप्टर में जाने से पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में हमें किन कंसेप्ट के बारे में क्या है डिस्कशन कर लेना है सो स्टार्ट आवर नेक्स्ट कंसेप्ट अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा उसको हमें क्या करना है डिस्कशन कर लेना है तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इज लॉस ऑफ मोशन तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका क्या रहेगा लॉस ऑफ मोशन लॉस ऑफ मोशन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फर्स्ट वन लॉस ऑफ मोशन laws of motion now see so in this chapter we learn about the following concept first one is a motion first hum discussion kar lenge motion ke bare mein next one rahega aapka distance and displacement distance and displacement next one is acceleration next one is acceleration newton's laws of motion and related equations newton's laws of motion and related equations and related equations so only four concept we will discuss in this chapter and so to aaj ke is na sorry is chapter mein hame kya hai char concept ke bare mein kya hai discussion kar lena hai first one rahega motion next one distance and displacement acceleration and newton's law of force was in the related equations to in char concept ke bare mein is chapter mein hame kya hai discussion kar lena hai so let's start first concept motion तो चले आप अपना फर्स्ट कंसेप्ट देख लेते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या है दे दे क्या है डिस्कशन कर लेंगे तो चले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन व्हाट इज द मीनिंग see what is the meaning of a motion when the body yahan mein rakhiye when the position of your body continuous changes with respect to time and the surrounding is called as the motion yahan mein rakhiye jab koi body apna position 
टाइम के साथ और सराउंडिंग एटमोस्फेयर के साथ चेंज करती है उसको हमें क्या कहना बोले तो मोशन कहना है वेन अ पोजिशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस कंटिन्यूस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग एक बॉडी का जो पोजिशन है वो कंटिन्यूसली क्या बोलते चेंज होते रहता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड एट द मोशन उसको हमें क्या कहना बोले तो मोशन कहना है तो देखिए वेन द पोजिशन वेन द पोजिशन ऑफ बॉडी चेंजेस ऑफ बॉडी चेंजेस ऑफ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूस With respect to time, continuous. With respect to time, with respect to time and surrounding, and surrounding, and surrounding is called motion. Is called motion. when the position of a body changes continuous with respect to time and surrounding is called as motion jab koi body apna position time ke sath aur surrounding ke sath change karti hai usko hame kya kehna hai to motion kehna hai understand now see aur uska hum definition likh sakte hai act of moving from one place to the another place is called as a motion dhyan mein rakhiye aur bhi aap likh sakte hain next now now see act of moving act of moving from one place to another place from one place to one place to another place is called motion अनिश्चित एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस कॉल एट द मोशन जो कला रहती है एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक जाना किसी भी बॉडी की उसको हमें क्या कहना है मोशन करना है मतलब नेक्स्ट वन यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन नाउ सी अ बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ध्यान में रखिए एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन कब कहा जाता है जब बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन जब कोई बॉडी क्या है उसका डिस्टेंस क्या होता है स्टेट लाइन में क्या है कवर कर रही है कब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ए बॉडी इज टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्टेट लाइन अगर वो स्टेट लाइन में ट्रेवल्स करती है एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एट द यूनिफॉर्म मोशन लेसन बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्टेट लाइन and covers equal distance in a equal interval of time is called as a uniform motion ek body agar us straight line mein agar travel kar rahi hai to kya karegi equal distance kya ho to equal time mein kya ho cover kare understand to dekhiye a body a body is said to be Said to be in in uniform motion. Body is said to be in uniform motion if it if it travels in a straight line. 
in a straight line and covers equal distance covers equal distance in equal in tone of time equal in tone of time now see a body is said to be in uniform motion if it travels in a straight line and covers equal distance in equal in tone of a time is called as a uniform motion let's now see non-uniform motion हम डिस्कशन कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन नंबर थर्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन सी अ बॉडी इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट अ बॉडी इज इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन If the speed of a body does not remain a constant, उस body को हमें non-uniform motion में body करना है जब उस body की speed क्या हो तो constant remain क्या है constant रहे उसको हमें क्या करना है non-uniform motion देखिए body is said to be uniform motion if the speed of the body does not remain constant. A body body is said to be in non uniform motion non uniform motion dhyan rakhiye body is said to be in a non uniform motion if the speed of the body agar us body ki speed agar constant nahi rehti hai if the speed if the speed of the body does not remain constant the body does not remain constant does not remain constant body is said to be in a non uniform motion if the speed of the body does not remain a constant listen most next one circular motion ab discussion kar lenge circular motion understand uniform motion and the non uniform motion now discuss about the circular motion circular motion oscillatory motion and the vibratory motion सर्कुलर मोशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ सर्कल देयर मोशन इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन व्हेन एनी बॉडी मूव्स इन अ सर्कल सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूमता है तो घूमते से उसका जो मोशन रहता है उसको हमें क्या कहना हो तो सर्कुलर मोशन इट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन देखिए व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स मूव्स मूव इन अ मूव इन अ सर्कल Their motion is called circular rotation motion. Their motion is called circular or rotation motion. Rotation motion. 
when some object moves in a circle the motion is called circular or rotation motion now next one see oscillatory motion oscillatory motion now see when a body moves to and fro about a fixed point so koi body ek fixed point se kya hoti hai move hoti hai flow hoti hai it is said to be the oscillatory motion listen when a body moves to and fro about a fixed point it is said to be the oscillatory motion jab ek body ek point se kya hoti hai moves ho jati hai flow ho jati hai usko hame kya kehna hai oscillatory motion kehna hai when a body when a body moves to and fro motion to and fro about about a fixed point it is said to be is said to be oscillatory motion it is said to be oscillatory motion listen last one see vibratory motion last one is uh, vibratory motion now see it is a kind of oscillatory motion in which a body does not move as whole moving object now so it is a one kind of oscillatory motion so in this motion a body does not moves as a whole moving object jab pur object jab tak nahi ghumta hai tab tak wo body kya hota hai isi motion mein nahi aa sakte usko hame kehna hai vibratory motion dekhiye it is it is a kind of is a kind of oscillatory motion oscillatory motion in which in which the body does not move as a whole going up as for me option understand motion and error as after we have discussed kiya tha motion oscillatory motion vibratory motion in uniform motion non uniform motion listen okay we stop here we will continue on the next session stay safe stay indoors from new sub public school aura chat